वेलकम बैक दोस्तों मूवी का नाम है नारिंजी मिठाई एक्चुअल से एक तमिल लैंग्वेज मूवी है जो दो में रिलीज हुई थी लेकिन आह प्लेटफॉर्म वालों ने इस मूवी को तेलुगु में डब करके इसी साल रिलीज किया नारंगी मिठाई का मतलब है एक स्वीट का नाम है जो हमारे बचपन में चवनी के चार दिया करते थे दुकान वाले सिंपल से आप कैंडी भी कह सकते हो आजकल भी ये चीज दुकानों में मिलती है लेकिन उसमें उतनी मिठास नहीं है कहने का मतलब ये है की अगर हम हमारी लाइफ अच्छे से गुजार सके या तो फिर हमारे रिलेशनशिप को अच्छे से मेंटेन कर सके तो हमारी लाइफ भी इसी नारंगी मिठाई की तरह स्वीट रहेगी यही इस मूवी का मतलब है इस मूवी में ओरा से चार अलग अलग कहानियां हैं और ये चार कहानियां हमको अलग अलग मैसेज देके जाती है तो चलिए बिना टाइम के लेट स्टार्ट और उससे पहले अगर आप मेरे चार में नए तो अपना प्यार दिखाइए अगर पुराने है तो और प्यार लुटाइए तो पहली कहानी का नाम है पिंक बैग तो कहानी की शुरुआत होती है एक डम्प यार से हिंदी में इसे कूड़ादान कहते हैं ना शायद जहाँ पर सारे सिटी का कचरा जमा किया जाता है तो खैर उसी डम्प यार्ड में कुछ बच्चे बैठे हुए रहते हैं वहाँ पर उनको एक छोटा सा केक मिलता है जो फेंका हुआ रहता है और वो बच्चे उस केक को लेकर हंसी मजाक में हैप्पी बर्थडे मनाने लगते है और वही पर एक बंदे का इंट्रोडक्शन होता है और उसका नाम है मांझा मतलब स्लम एरिया के बच्चों को तो आप जानते हो ना वो कूड़ादान जाकर प्लास्टिक लोहे का सामान कलेक्ट करके किसी जगह पर बेच देते हैं और उससे वो लोग पैसे कमाते हैं खर जब मांझा उस कचरे में इधर उधर ढूंढ रहा होता है तो मांझा को एक पिंक प्लास्टिक कवर नजर आती है जब मांझा उस प्लास्टिक कवर को ओपन करता है तो उसमें एक ग्रीटिंग कार्ड होती है और जब उस ग्रीटिंग कार्ड को ओपन करता है तो उसमें एक लड़की की फोटो होती है और उसी के नीचे एक नाम लिखा हुआ रहता है वो है मिट्टी तो मांझा फौरन उस लड़की की फोटो फाड़ के अपने जेब में रख लेता है और कुछ सामान लेने के बाद वो वहाँ से घर चला जाता है घर आने के बाद मांझा की माँ मांझा से कहने लगती है अरे बेटा अपना शर्ट उतार के दो मैं धोने डाल दूंगी तो उसी तरह से मांझा बिना सोचे समझे अपना शर्ट निकाल के अपनी माँ को दे देता है लेकिन बाद में मांझा को याद आता है की उसकी शर्ट के पॉकेट में उस लड़की की फोटो है न तो मांझा फौरन अपने शर्ट को निकाल लेता है उस पॉकेट में से उस लड़की की फोटो निकालता है और चोरी चुपके अपने शीशे के पीछे रख देता है उसके बाद एक और लड़की का इंट्रोडक्शन होता है और इस लड़की का नाम है कौशल्या शॉर्टकट में कौसी जब मांझा उसी रास्ते से गुजर रहा होता है तो कौसी मांझा को बुलाती है उसे चाय देने लगती है और बातों ही बातों में कौसी मांझा से कहने लगती है अरे मांझा जब कभी भी तुम उस कूड़ादान जाओगे तो वहाँ पर बहुत ही डिजाइन डिजाइन के शैम्पू बॉटल्स पड़े होते है वो लोग सारा शैम्पू यूज नहीं करते तो प्लीज यार मेरे लिए एक शैम्पू का बॉटल ला दो मैं अपने बालों में लगाऊंगी बहुत खुश भी आएगी मांझा खैर उसी मोहल्ले में मांझा का एक फ्रेंड होता है और उसका नाम है वेंकटेश जो बहुत ही मुश्किल से बेचारा जिम कर रहा होता है खैर जब दूसरे दिन मांझा उसी डम्बियार जाता है तो मांझा को फिर से वो पिंक बैग नजर आती है और इस पिंक बैग में काफी सारे सामान होते है और इनमें से कुछ चीजें फेंक देता है और कुछ चीजें रख लेता है और उसी प्लास्टिक कवर में मांझा को एक शैम्पू की बोतल नजर आती है वो अपने घर लाता है लेकिन तभी वहाँ से कौसी गुजर रही होती है तो कौसी उस शैम्पू की बॉटल को देख लेती है इसे देखकर कौसी ये समझने लगती है कि मांझा शायद इसी के लिए ये बॉटल लाया होगा और मांझा मना करने के बावजूद भी कौसी उस शैम्पू की बॉटल को अपने घर ले जाती है इस तरह से हर रोज मांझा उस डम्पियार जाता है और स्पेशली उस पिंक बैग को ढूंढने लगता है और एक दिन मांझा को उस प्लास्टिक कवर में एक वॉकमैन मिलता है और उस वॉकमैन में एक टूटी हुई कैसेट होती है तो मांझा उस कैसेट को फिक्स करने लगता है उस कैसेट को फिक्स करने के बाद मांझा एक ईयरफोन लेके अपने फेवरेट प्लेस के पास जाता है उसमें क्या है ये सुनने के लिए तो उस कैसेट में एक लड़की एक स्वीट सा गाना गा रही होती है उसके बाद इस लड़की का इंट्रोडक्शन होता है और इसी का नाम है मिट्टी एक दिन मिट्टी आइस वगैरह बनाने के लिए अपने हाथ की रिंग निकाल के साइड में रख देती है और मिट्टी उस रिंग को रख के अपने फ्रेंड के साथ खेलने के लिए चली जाती है बाद में इसकी घर की नौकरानी आकर वहाँ का कचरा कूड़ा साफ करने लगती है और इसी तरह वो नौकरानी बिना देखे उस रिंग को डस्टबिन में फेंक देती है दूसरे दिन मांझा को वो रिंग नजर आती है और इस रिंग को देखने के बाद मांझा उस रिंग को बहुत ही हिफाजत से उस वॉकमैन में रख देता है और मांझा उस वॉकमैन को हर हमेशा अपने पास ही रखता है और रात होने के बाद मिट्टी को अपनी वो रिंग याद आने लगती है मिट्टी अपने कमरे में इधर उधर देखती है लेकिन मिट्टी को वो रिंग नजर नहीं आती मतलब आपको पता है ना कि कुछ चीजें हमारे दिल के करीब होती है उसी तरह मिट्टी के लिए वो रिंग बहुत ही कीमती है खैर दूसरे दिन मांझा कचरा गाड़ी के साथ कॉलिंग कॉलिंग घूमने लगता है ये पता करने के लिए आखिरकार वो पिंक बैग किस घर से आ रही है किस कॉलोनी से आ रही है तो काफी देर घूमने के बाद मांझा को वो पिंक बैग मिल जाती है 
अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये पिंक बैग किस घर से आई है घर आने के बाद मांझा उस रिंग को एज ए गिफ्ट की तरह तैयार करने लगता है ताकि मांझा उस रिंग को मिट्टी को दे सके जब दूसरे दिन मांझा उसी कॉलोनी जाता है तो मांझा को मिट्टी नजर आती है जो मिट्टी में पानी डाल रही होती है जब मांझा पहली बार मिट्टी को अपनी आँखों ऐसी देखता है तो मांझा किसी और दुनिया में ही खो जाता है खैर एक दिन वेंकटेश और कोसी ये दोनों मांझा की वो रिंग लेकर मांझा को सताने लगते है और इस रिंग को देखने के बाद कौशी ये समझती है कि मांझा ये रिंग इसी के लिए लाया है लेकिन मांझा इन दोनों को एक एक झापड़ लगा के वो रिंग वापस ले लेता है और दूसरे दिन मांझा वेंकटेश को अपने साथ लेकर वो कॉलोनी जाता है और वहाँ पर ये दोनों काफी देर तक बैठे रहते हैं और थोड़ी देर बाद मिट्टी अपने घर ऐसी बाहर आती है लेकिन मांझा के पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मिट्टी से जाके बात करे जब मिट्टी वापस अपने घर आती है तो वेंकटेश मांझा के पास से वो गिफ्ट लेकर मिट्टी को देने की कोशिश करता है उसे आवाज लगाता है लेकिन मिट्टी के कान में ईयरफोन्स लगे हुए रहते हैं, जिसके वजह से वो वेंकटेश की बात नहीं सुन पाती यह देखने के बाद वेंकटेश समझने लगता है की शायद मिट्टी बेहरी है इसीलिए अपने कानों में मशीन लगा के घूम रही है खैर दूसरे दिन जब मिट्टी अपने घर के अंदर जा रही होती है तो मिट्टी अपना पिया हुआ नारल पी के डस्टबिन में फेंकने के लिए आती है तभी मिट्टी को उस डस्टबिन के पास मांझा नजर आता है लेकिन मांझा मिट्टी को देखकर पीछे छुपने लगता है और थोड़ी देर बाद मिट्टी अपने बड़ी बहन के साथ बाहर आती है घूमने के लिए और यहाँ पर मिट्टी की बड़ी बहन का एक छोटा सा बच्चा होता है तो मांझा इन दोनों को फॉलो करते हुए बीच आता है और तभी उसी वक्त एक बंदा मिट्टी के बड़ी बहन के पास आकर ये पूछने लगता है कि इस बीच में टटल वॉक कब होगा तो मिट्टी की बड़ी बहन उस आदमी को उसी तरह से इन्फॉर्मेशन देने लगती है और तभी मिट्टी की बड़ी बहन ये देखती है की मांझा उस वॉकर के पास कुछ कर रहा है तो ये लोग समझते है की शायद मांझा वहाँ ऐसी कुछ चुराने के लिए आया है लेकिन बाद में पता चलता है की एक्चुअली मांझा कुछ चीज चुराने के लिए नहीं आया वो तो मिट्टी का वॉकमैन और उसकी रिंग देने के लिए आया है और मांझा उस कैसेट में अपने एक रिकॉर्डिंग करके मिट्टी को दिया हुआ रहता है जिसमें मांझा मिट्टी की तारीफ कर रहा होता है उसकी गाने की तारीफ कर रहा होता है और उसी में मांझा मिट्टी को ये भी एडवाइस देने लगता है कि कुछ कीमती चीजें अपने ऐसी अलग मत कीजिए उसके बाद दूसरे दिन मिट्टी एक छोटे से बॉक्स में काफी सारे चिप्स काफी सारे बिस्किट्स, काफी सारे चॉकलेट्स पैक करती है और बहुत ही सेफ्टी के साथ मिट्टी उस बॉक्स को डस्टबिन में रख देती है पिंक कवर के साथ और बाहर आकर अपने बालकनी में खड़ेती है मांझा को देखने के लिए इस तरह से ये कहानी यहाँ पर दी एंड होती है तो दूसरी कहानी का नाम है काका गाड़ी कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की ऐसी और इस लड़की का नाम है मधु और मधु एक फैशन डिजाइनर है जो रिसेंटली मधु ने एक कोट को डिजाइन किया लेकिन यहाँ पर ऑर्डर देने वाले ने अपना ऑर्डर कैंसिल कर देता है जिसकी वजह से बेचारी मधु बहुत अपसेट हो जाती है मतलब बहुत ही मुश्किल से मधु ने उस कोट को डिजाइन किया उसके बाद इसको रिजेक्शन मिला खर उसके बाद एक और बंदे का इंट्रोडक्शन होता है और उसका नाम है मुरली और शायद मुरली किसी आई डिपार्टमेंट में काम करता है और उसी तरह मुरली एक मीमर है मतलब जब कभी भी मुरली को टाइम मिलता है वो मीम्स बनाने में लग जाता है जब मुरली अपने ऑफिस आकर अपने चेयर में बैठता है तो इसे देख के हमें ऐसा लगता है कि शायद मुरली के प्राइवेट पार्ट पर कुछ दर्द है और इसी की वजह से मुरली सी तरह से बैठ नहीं पाता खैर ऑफिस खत्म होने के बाद मुरली अपने दोस्त के पास जाता है जहाँ पर मुरली मधु का वो कोट देखता है मतलब शायद मुरली का दोस्त कोई लॉन्ड्री वाला होता है पता नहीं और मुरली उस कोट को ले जाता है क्योंकि आज मुरली का YouTube का फोटोशूट है और मुरली अपने रूम में आकर उस कोट को पहन के यूट्यूब की वीडियो बनाने लगता है जहाँ पर हम व्यूवर्स इन दोनों बच्चों को देख पाते हैं मांझा और वेंकटेश मतलब इस मूवी में ऐसा ही है एक दूसरे की कहानी के कैरेक्टर ऐसी एक दूसरे के कहानी में आते हैं खैर उसके बाद मुरली डॉक्टर के पास जाता है अपनी प्रॉब्लम बताने लगता है की कुछ दिनों ऐसी इसको स्क्रोटम में दर्द हो रहा है स्क्रोटम मतलब आप समझ जाइए और डॉक्टर मुरली को पैन निकालकर बेड पे सोने के लिए कहता है उसके एग्जामिनेशन करने लगता है एग्जामिनेशन करने के बाद डॉक्टर मुरली से कहने लगता है मैं पक्का तो नहीं कह सकता लेकिन ये 98 परसेंट कैंसर है लेकिन डोंट वरी ये क्यूरेबल है पहले आपके रिपोर्ट आने दीजिए बाद में पता चलेगा मुरली की एक गर्लफ्रेंड होती है और हॉस्पिटल ऐसी बाहर आने के बाद मुरली अपनी प्रॉब्लम अपनी गर्लफ्रेंड को बताने लगता है ये देखने के बाद मुरली की गर्लफ्रेंड इसे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देती और यहाँ पर बात यह है कि उसी ओला कैब को मधु ने भी बुक किया हुआ रहता है और काफी दिनों तक तो ये दोनों एक ही ओला कैब को शेयर कर रहे होते हैं खैर जब मुरली अपने दोस्त की दुकान के पास आता है तो मधु मुरली के पास वो अपना कोट देखती है जो इसने डिजाइन किया था और मुरली के बारे में जानने के लिए मधु मुरली का फेसबुक प्रोफाइल चेक करने लगती है 
जहाँ पर मधु को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली मुरली एक मीमर है खैर जब दूसरे दिन मुरली अपने रिपोर्ट्स लेकर उसी वोला कैब में जा रहा होता है तो इसकी गर्लफ्रेंड इसको मैसेज करती है कि हमारे बीच ये वर्कआउट नहीं होगा मेरे माँ बाप इस बात के लिए मानेंगे नहीं आई एम सॉरी ये देख मुरली बेचारा और अपसेट हो जाता है और उस कार को वही पर रुका के कहीं साइड में जाके बैठ जाता है रोता हुआ और मधु मुरली को उस हालत में देखकर बहुत अफसोस करने लगती है और इसके मन में भी सवाल पैदा होता है कि शायद पता नहीं इस बंदे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसके बाद मुरली को दो महीनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना होता है वो अपने ऑफिस से दो महीने की छुट्टी ले लेता है ये जान लेने के बाद मुरली के कुलिक्स मुरली ऐसी से सेल्फी लेते हैं और मुरली फिर ऐसी उसी ओला कैब में ट्रेवल करने लगता है और मधु मुरली को सोया हुआ देख ड्राइवर ऐसी कहने लगती है की भाई साहब आप थोड़ा और घुमाएंगे अगर आपने अभी ऐसी स्टॉप कर दिया तो ये भाई साहब अपनी नींद से जाग जाएंगे तो वो ड्राइवर उसी तरह से कुछ दूर और घुमाने लगता है तो थोड़ी देर बाद मुरली अपनी नींद से जागता है और इन दोनों के बीच काफी सारी बातें होती है और इसी बातों ही बातों में मुरली अपनी प्रॉब्लम मधु को बताने लगता है कि इसे कैंसर है इस तरह से ये दोनों हर रोज एक ही कैब को शेयर कर रहे होते हैं जहाँ पर धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं और मुरली की प्रॉब्लम जानते हुए मधु मुरली को हौसला देने लगती है एक दिन मुरली और मधु उसी कैब में जा रहे होते हैं तो इनकी गाड़ी की टायर पंचर हो जाती है और मधु मुरली को अपने घर बुलाती है कॉफी के लिए जहाँ पर मुरली मधु ऐसी कहने लगता है की कल ये एडमिट होने वाला है खैर दूसरे दिन उसी तरह ऐसी मुरली का ऑपरेशन हो जाता है और ऑपरेशन खत्म होने के बाद मधु मुरली के पास आती है उसे कीमो किट गिफ्ट करने के लिए और कुछ दिन गुजरने के बाद मुरली ये ऑब्जर्व करता है कि मुरली के बाल धीरे धीरे झड़ रहे हैं मतलब कैंसर में ऐसा ही होता है ना और मधु हर रोज मुरली के पास आकर उसे होप देती रहती है मतलब यहाँ पर मधु मुरली से डायरेक्ट से तो नहीं मिलती तो डेढ़ महीने गुजरने के बाद मुरली ये ऑब्जर्व करता है की अब इसके दाढ़ी मूच आ रहे है मतलब धीरे धीरे मुरली के बाल वापस आ रहे है और एक दिन चोरी चुपके मधु मुरली के पास आती है उसके बगल में सो जाती है और मुरली को डायरेक्टली प्रपोज करने लगती है आई लव यू लेकिन बेचारा मुरली मधु से कहने लगता है लेकिन मेरे पास एक ही बॉल है तो मधु कहने लगती है कोई फर्क नहीं पड़ता अरे भाई दुनिया भी तो एक ही गोला है तो मुरली कहने लगता है अगर तुम ना होती तो मैं इस कैंसर को जीत नहीं पाता इस तरह से लवली ये कहानी भी यहाँ पर दी एंड होती है तो तीसरी कहानी का नाम है टर्टल्स कहानी की शुरुआत में ही एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है और इसका नाम है यशोदा जो छोटी बच्ची के साथ किसी पार्क में बैठी हुई रहती है और ये बच्ची यशोदा को स्लाइड करने के लिए जिद करने लगती है तो बहुत देर जिद करने के बाद यशोदा मान जाती है और वो उस बच्ची के साथ स्लाइड करने लग जाती है और ये चीज ये बंदा जिसका नाम होता है प्रकाश अपनी दूरबीन ऐसी देख लेता है तो दोस्तों ये बंदा वही है जो पहले कहानी में बीच के पास आया था याद है आपको जब प्रकाश यशोदा को देखता है तो उसे ऐसे ही देखते ही रह जाता है मतलब प्रकाश को पहली नजर में प्यार हो जाता है अब यशोदा के बारे में बात करें तो फिलहाल यशोदा अपने घर में अकेली रहती है वो अपने घर का ऊपर का पोषण किसी दूसरे लोगों को रेंट पे दे रखी होती है उसी से अपनी जिंदगी गुजार रही होती है एक दिन प्रकाश अपने डायबिटीज का टेस्ट करवाने के लिए हॉस्पिटल आ रहा है जहाँ पर प्रकाश यशोदा को भी देखता है मतलब यशोदा भी अपना टेस्ट करवाने के लिए हॉस्पिटल आई हुई रहती है और जब टेस्ट खत्म होने के बाद प्रकाश लंच कर रहा होता है तो यशोदा प्रकाश के पास आती है और उसे पूछने लगती है कि आपके साथ कोई है क्या मैं इस टेबल पे बैठ सकती हूँ तो प्रकाश यशोदा को परमिशन दे देता है और इसी बातों ही बातों में प्रकाश यशोदा को वो इंसिडेंट याद दिलाने लगता है जिस दिन यशोदा ने पार्क में स्लाइड किया था यह सुनने के बाद बेचारी यशोदा शर्मा जाती है और यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है की एक्चुअली यशोदा मिसेस यशोदा नहीं सिर्फ मिस यशोदा है मतलब यशोदा ने अभी तक शादी नहीं की खैर जब सारे टेस्ट खत्म होने के बाद प्रकाश अपने घर जा रहा होता है तो यशोदा प्रकाश को एक कार्ड देते हुए कहती है कि आज टटल वॉक है और मुझे कुछ वॉल्टियर्स चाहिए क्या आप अपने बीवी के साथ आ सकते हो तो प्रकाश यशोदा की बात मान लेता है खैर रात होने के बाद प्रकाश बीच के पास जाता है जहाँ पर सिर्फ यशोदा होती है मतलब मौसम खराब होने की वजह ऐसी काफी सारे लोग नहीं आए है टटल वाक का मतलब यह है कि एक सीजन आता है जहाँ पर कछुए अंडे देते हैं और कुछ लोग उन अंडों को प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि कुछ पक्षी वगैरह उन अंडों को खा ना ले और जब उन अंडों में से बच्चे निकल आएंगे तो वो लोग उन छोटे छोटे कछुओं को समंदर में छोड़ देंगे और इसी बातों ही बातों में ये दोनों एक दूसरे के बारे में काफी सारे बातें शेयर करने लगते है जहाँ पर प्रकाश यशोदा को बताने लगता है की तीस साल पहले इसकी बीवी मर चुकी है उसके बाद इसने फिर से शादी नहीं की क्यूँकी जरूरत ही नहीं पड़ी अब यशोदा के बारे में बात करें तो जब यशोदा छोटी बच्ची थी उसी वक्त 
इसके फादर की डेथ हो गई थी और यशोदा बहुत ही मुश्किल से इधर उधर जॉब करते हुए अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और जब यशोदा जवान हुई थी तब यशोदा किसी लड़के से प्यार करने लगी लेकिन उस बंदे ने यशोदा के बारे में अपने घर में शेयर नहीं किया और उस बंदे को अपना प्यार दिखाने के लिए यशोदा ने अभी तक शादी नहीं की और इसी तरह यशोदा प्रकाश को ये भी बताती है कि उस वक्त से आज तक मैंने अपना चेहरा शीशे में नहीं देखा क्योंकि सजने सवारने का इंटरेस्ट ही चला गया तो इसी तरह से सुबह हो जाती है और प्रकाश को ये काम करने के बाद बहुत अच्छा फील होने लगता है और तभी प्रकाश की नज़र एक कपल पर पड़ती है जो ये लोग किस कर रहे होते हैं और ये देख प्रकाश यशोदा ऐसी पूछने लगता है क्या उन लोगों को नहीं पता कि हम यहाँ पर खड़े हैं कोई शर्म करे क्या उन लोगों को हम सीनियर सिटीजन नजर नहीं आते तो यशोदा कहने लगती है प्रकाश जी उनके नजरिए में हमारा होना भी ना होने के बराबर है मतलब ऐसे इग्नोर करते हैं आजकल के जनरेशन हम लोगों को तो तभी प्रकाश यशोदा से ये सवाल करने लगता है अगर मैं आपको उसी तरह ऐसी किस करूँ क्या हम उनके नजरिए में नहीं आएंगे ये सुनने के बाद यशोदा को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रकाश ऐसी कहने लगती है मेनटेन सम डिग्निटी ऐसा कहते हुए यशोदा वहाँ से चली जाती है और बेचारा प्रकाश अफसोस करने लगता है शायद मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी और बीच के बाहर आने के बाद यशोदा एक ऑटो को पकड़ती है अपने घर जाने के लिए लेकिन वो ऑटो थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाता है क्योंकि वो ऑटो रिक्शा कुछ प्रॉब्लम वगैरह होता है ये देखने के बाद मौके का फायदा उठाने के लिए प्रकाश यशोदा के पास आता है चाय लेकर यशोदा तो चाय ले लेती है लेकिन प्रकाश को कुछ भी जवाब नहीं देती और जाते आते यशोदा प्रकाश ऐसी कहने लगती है क्या आज शाम आप मुझसे पार्क में मिलेंगे तो प्रकाश कहता है हाँ तो शाम होने के बाद यशोदा टिप टॉप से रेडी होने लगती है मतलब यशोदा अपना चेहरा शीशे में तो नहीं देखती लेकिन बर्तन में जरूर देखती है और जब यशोदा अपने घर से बाहर जा रही होती है तो यशोदा का पैर फिसल के वो नीचे गिर जाती है बेचारी यशोदा बहुत देर तक तड़पने लगती है तो किसी भी तरह करके यशोदा अपने फोन के पास जाती है हॉस्पिटल को फोन करने लगती है तो पार्क में ना आने की वजह से प्रकाश हॉस्पिटल जाता है यशोदा का अता पता करने के लिए लेकिन हॉस्पिटल वालों के पास यशोदा का अड्रेस नहीं होता घर आने के बाद प्रकाश अपनी दूरपीन लेकर उस पार्क की तरफ देखता है कि शायद इसे यशोदा दिख जाए इस तरफ यशोदा बेचारी बेड पे पड़ी रहती है वो उठने की कोशिश करती है लेकिन उठ नहीं पाती और डॉक्टर ने यशोदा को छह महीने के लिए रेस्ट करने के लिए कहा और उसी तरह यशोदा की देखभाल करने के लिए कोई सिस्टर कोई लड़की होती है और वो लड़की यशोदा को वॉकर देती है चलने के लिए और ये वॉकर देकर यशोदा को अपना बचपन याद आने लगता है मतलब इस वॉकर की जरूरत यशोदा को बचपन में पड़ी थी और इतने सालों बाद फिर से वही वॉकर इसके हाथ में आया इस तरफ बेचारा प्रकाश गली गली यशोदा की तलाश में लग जाता है लेकिन यशोदा कहीं पर भी नजर नहीं आती और इस तरफ यशोदा उस वॉकर की मदद से जल्द से जल्द रिकवर होने की कोशिश करने लगती है एक दिन वो लड़की यशोदा को व्हीलचेयर में बिठाकर उस पार्क लाती है घुमाने के लिए जहाँ पर यशोदा प्रकाश को देखती है और जैसा मैंने पहले कहा था कि प्रकाश को डायबिटीज है और ऊपर से प्रकाश कड़ी धूप में बैठा हुआ रहता है जिसकी वजह से प्रकाश यशोदा को देख नहीं पाता और यशोदा ये समझने लगती है कि शायद प्रकाश यशोदा को इग्नोर कर रहा है ये देखने के बाद बेचारी यशोदा अपना दिल छोटा करते हुए वहाँ से चली जाती है और उसी दिन रात मौसम खराब होने की वजह से जोर जोर से बारिश हो रही होती है बिजलियाँ कड़क रही होती है और ये मौसम देखने के बाद यशोदा को बहुत डर लगने लगता है लेकिन अफसोस यशोदा के पास कोई भी नहीं होता एक दिन जब प्रकाश यशोदा की तलाश में लगा हुआ रहता है तो प्रकाश को वो ऑटो वाला नजर आता है जो एक दिन इसी ऑटो वाले ने यशोदा को उसके घर छोड़ा था और प्रकाश उस ऑटो वाले की मदद से यशोदा के घर के पास जाता है और घर के अंदर आने के बाद प्रकाश यशोदा को एक बिस्तर पे देखता है ये देख बेचारे के होशी उड़ जाते है और यशोदा जो कुछ भी हुआ वो प्रकाश को बताने लगती है तो यशोदा की तकलीफ सुनने के बाद प्रकाश यशोदा ऐसी कहने लगता है यशोदा प्लीज मुझे एक चांस दो तुम्हारी देखभाल करने के लिए लेकिन यशोदा कहती है नहीं प्रकाश मुझे ऐसे ही रहने दो मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती तो प्रकाश कहने लगता है अरे यशोदा बदले में तुम मेरे लिए एक छोटा सा फेवर कर देना बचपन से लेते हुए बुढ़ापे तक जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में हुआ वो कहानियाँ मुझसे शेयर करो मेरा ए का पिन याद रखो मुझे टेबलेट कब कब खाना है वो भी मुझे याद दिलाते रहो और इसी बातों ही बातों में प्रकाश यशोदा के घर कैसे आया वो बताने लगता है कि उस ऑटो वाले ने प्रकाश को रास्ता दिखाया इस तरह से जब प्रकाश बात कर रहा होता है तो प्रकाश दीवार पर यशोदा की शाडो देखता है ये शाडो देखने के बाद प्रकाश उस परछाई को किस करता है और यशोदा से कहने लगता है इतना डिग्निटी से कोई भी किस नहीं करता 
उसके बाद क्या था यशोदा बेचारी शर्मा जाती है ओह और प्रकाश यशोदा को अपनी गोदी में उठाकर उस घर से बाहर ले जाता है अपने घर लाता है इस तरह से ये दोनों अपनी जिंदगी कंटिन्यू करने लगते हैं और यहाँ पर ये कहानी दी एंड होती है तो चौथी कहानी का नाम है हे अम्मू ये कहानी एक छोटी सी फैमिली की है और इस फैमिली में वाइफ हसबेंड और इनके तीन बच्चे होते हैं वाइफ का नाम है आमोदिनी शॉर्टकट में आमुदा और हसबेंड का नाम है धनापाल शॉर्टकट में धना खैर ऑफिस खत्म होने के बाद धना खाना वाना खा के अपने बच्चों के बगल में सो जाता है थोड़ी देर सोने के बाद धना को नींद नहीं आती वो इधर उधर मटनने लगता है तो फाइनली धना अपने दिल में जो है वो अमुदा से कहने लगता है क्या तुम थोड़ी देर के लिए उस कमरे में आ सकती हो तो अमुदा उसी तरह से धना के पास जाती है इंटीमेट करने के लिए जब सुबह होती है तो अमुदा का रोजमर्रा का काम होता है कि अमुदा टिफिन बनाए बच्चों को नहलाए धुलाए बच्चों के बूट पॉलिश करे उनके बैग रेडी करे उनको रेडी करे और अमुदा स्कूल बस के पास आकर अपने बच्चों को छोड़ दे और वो ड्राइवर अमुदा के बच्चे की तारीफ करने लगता है कि दीदी आपके बच्चे का हेयर स्टाइल बहुत जबरदस्त है अब धना के बारे में बात करें तो धना सिर्फ अपना काम करके ऑफिस चला जाता है वो अपनी पत्नी से सी तरह से बात भी नहीं करता और अमुदा की बात भी नहीं सुनता जो कुछ भी अमुदा धना से कहती है वो उसके कानों में घुसता ही नहीं है हर हर रोज अमुदा की नेबर अमुदा को उसका बच्चा देने आती है सुलाने के लिए तो बेचारी अमुदा अपना काम खत्म करके उस बच्चे को भी सुलाती है हर एक दिन अमुदा धना से कार के बारे में बात करने लगती है कि तुम कार को सर्विस दे आना वो लोग सर्विस करके तुम्हारे ऑफिस के पास छोड़ देंगे लेकिन धना अमुदा की बात को गलत समझने लगता है वो समझने लगता है कि शायद अमुदा धना के ऊपर राज कर रही है उसको ऑर्डर दे रही है इस तरह से धना अमुदा को अनाप शनाप बक कर वहाँ ऐसी चला जाता है ये सुनने के बाद अमुदा को हजम नहीं होती और वो फौरन वॉचमैन को कॉल करती है जब धना अपनी कार लेकर बाहर जा रहा होता है और वॉचमैन से कहने लगती है कि तुम गेट को ओपन मत करो और साहब से कहो कि वो जल्द से जल्द ऊपर आए अर्जेंट है ये जान लेने के बाद धना फिर से ऊपर आता है और अमुदा अपनी प्रॉब्लम धना के सामने रखती है कि धना अमुदा को केयर नहीं करता उसे अब्जोर नहीं करता उसे प्यार नहीं करता उसके बच्चों को प्यार नहीं करता बस वो अपना काम करके ऑफिस चला जाता है तो इस तरह से इन दोनों के बीच काफी सारी तू तू मैमे होती है मैं यहाँ पर डिटेल में जाना नहीं चाहता तो उसी दिन रात धना फुल शराब पी के अपने अपार्टमेंट आता है अमुदा धना को संभालते हुए उसे अपने घर में ले जाती है और धना को सोफे पर ही सुला देती है जब सुबह होती है तो धना मासूम बंदा बन के उसी सोफे पर बैठा हुआ रहता है और जो कुछ भी अमुदा अपने बच्चों को कर रही होती है वो सारे काम धना कर रहा होता है मतलब धना अपने बच्चों को रेडी करता है स्कूल भेजने लगता है और एक दिन जब ये सारे लोग किसी जगह पर बैठे हुए रहते हैं तो धना की नजर अमुदा के कमर पर पड़ती है ये देखने के बाद अमुदा चुपचाप से अपनी कमर को छुपा लेती है मतलब यहाँ पर बात यह है कि खामोशी से इन दोनों के बीच प्यार की लड़ाई हो रही होती है खैर एक दिन अमुदा किचन में किसी से चाट कर रही होती है और उसी वक्त धना ऑफिस जाते आते अमुदा से कहने लगता है कि आज तो भी तुम मेरे कपड़े धोगी या नहीं लेकिन बाद में हमें यह बात पता चलती है की एक्चुअली आज इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है और अमुदा के अपार्टमेंट वाले अमुदा को विश्वास दे रहे होते हैं लेकिन ये बात धना को कहाँ पता होती है खैर जब अमुदा धना के कपड़े निकाल रही होती है तो उन कपड़ों के नीचे एक गिफ्ट पैकेट होता है जब अमुदा उस गिफ्ट पैकेट को ओपन करती है तो उसमें अलेक्सा होती है तो इस अलेक्सा को देखकर अमुदा इस अलेक्सा को एक नाम देती है और वो है हे अमू खैर सारे बच्चों को भेजने के बाद अमुदा अपने दिल की सारी बातें अमू से शेयर करने लगती है और इसी तरह से एक दिन अमुदा अपने दिल की गहरी बात अमू से शेयर करने लगती है वो कहने लगती है हे अमू आई नीड सेक्स मीनिंगफुल सेक्स जैसा बच्चों को लोली गाने से नींद आती है वैसे ही उनको सेक्स करने से नींद आती है लेकिन अमू मुझे ऐसा वाला ए सी एक्स नहीं चाहिए मुझे इस तरह का ए सी एक्स चाहिए की मैं उसमें खो जाऊँ और अपने दिल की बात शेयर करने के बाद अमुदा अमू से कहने लगती है प्लीज तुम इस पर रिएक्ट मत करो और तुम इसे रिकॉर्ड भी मत करो खैर एक दिन इनके अपार्टमेंट में पावर नहीं होता उस वक्त अमुदा अपने दिल की बात शेयर करने के लिए एक छोटा सा मेथड फॉलो करने लगती है मतलब अमुदा और धना ये दोनों नोट्स के जरिए से अपना कन्वर्जेशन स्टार्ट करने लगते हैं और जब अमुदा मेन मुद्दे पर आती है तो उस वक्त धना सो चुका होता है एक दिन जब धना अपने घर वापस आ रहा होता है तो धना अपने रेडियो में ये सुनता है कि आप अपने पत्नियों से प्यार से बात करें वो बहुत अच्छा फील करेंगे ये सुनने के बाद धना को बहुत जोश आ जाता है और वो फौरन अमुदा को कॉल करता है और आई लव यू आई लव यू कहने लगता है लेकिन नेटवर्क स्लो होने की वजह से अमुदा अपने फोन को स्पीकर पे रखती है और धना की बातें धना के बच्चे सुन लेते हैं 
और इसी हार्ट बढ़ाने में अमुदा अपने फोन को सांबर में गिरा देती है खैर इसके बाद एक दिन धना जब अपने घर जा रहा होता है तो धना को मधु दिखती है मधु आपको पता है ना दूसरी वाली कहानी में थी और मधु धना से कहती है कि अमुदा दीदी अभी अभी सुपर मार्केट गई है और वहीं पर एक और बंदा होता है तो वो बंदा धना से कहने लगता है अरे सर आप अपने पत्नी को कहीं दूर घुमाने ले जाइए जब से मैं यहाँ पर हूँ मैंने ये नहीं देखा की आप अपनी पत्नी को कहीं दूर घुमाने ले गए हो खैर घर आने के बाद धना अमू को ऑन करता है और अमुदा की वो सारी बातें सुन लेता है जो अलेक्सा ने अमुदा की बातों को रिकॉर्ड करके रखा था तब जाके धना अमुदा से प्यार करता है और वो फौरन सुपरमार्केट जाता है और चोरी चुपके अमुदा को देखने लगता है जहाँ पर अमुदा बहुत क्यूट तरीके से अपनी शॉपिंग कर रही होती है और उसके बाद सामान खरीदने में धना अमुदा की हेल्प करने लगता है और सारी शॉपिंग करने के बाद ये दोनों अपना हाथ पकड़ के अपने घर वापस आते हैं और फाइनली उसी रात अमुदा अपनी मन पसंद एस सी एक्स लाइफ को एंजॉय करती है और इसी दरमियान में अमुदा अमु के पास जाती है और उसे कहने लगती है कि अमु अब तुम्हारी जरूरत नहीं है इसलिए मैं तुम्हें शट डाउन कर रही हूँ ऐसा कहते हुए अमुदा अलेक्सा को ऑफ कर देती है और ये कहानी भी यहाँ पर डी एंड होती है तो दोस्तों हमेशा से मैं आपको मैसेज देते रहता हूँ तो आप मुझे बताइए कि इन चारों कहानियों से आपको क्या मैसेज मिला कमेंट करके बताना जरूर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक टेक केयर बाबा सी यू सोन